Obrigado, deputado Paulo Lustosa. Próximo inscrito, deputado Paulo Foleto. Pronto, já está. Oi. Ah. Querendo me deixar calado, presidente. Queria cumprimentar a mesa na figura do presidente Bittar, deputada Margarida, deputado Isalci, deputado Sibá, e na figura marcante do ministro Antônio Raup. Acho que, ministro, a gente testemunha um movimento histórico, a história da ciência e tecnologia da nossa nação. É um dia para ficar guardado na memória, na memória de todos nós e que muitos outros que não estão aqui vão se lembrar. Tenho certeza que nós não teríamos dado um passo adiante com tanta rapidez, não fosse uma pessoa despojada e do espírito, é, do espírito amplo que o senhor tem. Mas também tenho certeza que o senhor sabe que não conseguiria fazer isso sozinho. Então, é muito bonito quando a gente vê na, na palavra de todos aqueles que me antecederam, essa união em torno do objetivo comum, que é a gente avançar na questão da ciência e tecnologia, que tem temas os mais diversos possíveis. A deputada Luciana acaba de tocar num tema, parece pequeno, mas que é importante para a soberania nacional. Né? Assim como tantos outros que nós vamos discorrer ao longo dos nossos passos. Queria agradecer, deixar um abraço do, do, do nosso secretário Jadir Pela, que acabou de me, de me ligar, dizer que um pouco disso começou quando ele sugeriu que a gente fizesse o um marco regulatório, o um novo novo esse novo marco regulatório, pediu para registrar isso. Estamos realizando lá no Espírito Santo a maior mostra em tamanho do Brasil, apesar de ser um estado bem pequenininho, gostaria que vocês procurassem se informar do tamanho da cor que a coisa ganhou lá no nosso estado. Queria registrar com muita alegria e com muito agradecimento o Cibar, no primeiro, no primeiro pedido que fiz a ele, imediatamente marcou o dia de estar no Espírito Santo discutindo conosco lá. Casa Grande também me ligou agradecendo, gostaria de estar aqui, mas tá, tem que tomar conta do governo, sabe como é que é isso. Então, registrar de forma, com muita alegria que hoje é um marco decisivo no futuro da ciência e tecnologia e da melhora da qualidade de vida do cidadão brasileiro, graças ao trabalho conjunto de tantas pessoas que estão nos representando. Era o que eu queria falar.